西，你是不是要把我绿了？啊、陈俊宇，你什么意思？西西，两年半前我就知道你其实不喜欢我。你要是真有喜欢的人了，我绝对不会霸占着你，阻碍你寻找幸福。可这个人非得是这个小白吗？俊宇，你别多想，我爸爸都答应你了，绿不绿的我都会嫁给你的。算了，我以后再也不会强求了。咱们结婚的事情，等回到希望城，我和乔叔说就取消吧。陈俊宇，你发什么癫啊？乔若曦真是有点摸不着头脑。她虽然不想嫁给陈俊宇，但既然父亲都答应了，她也不会再说什么。结果陈俊宇这时候反而不乐意了。我不是发癫，只是小白绝对不是一个好男人。我看到了他和夏队长是情侣，但他还和另外一个女人不清不楚的。你不喜欢我没事，但也别喜欢那个渣男。不是你个老六在说些什么啊？小白他什么样和我有什么关系？我之前不是说过吗？是我爸让我和小白打好关系的。真的是这样吗？你真的不喜欢小白吗？我不喜欢他吧。若曦，若是你不想嫁给我，我保证不强求，但你得向我保证，你不可以嫁给小白。行行行，我向你保证，我绝不会嫁给小白，行了吧？这时。前方队伍突然停下，白队长，前方有情况，大家原地警戒，我先去看看情况，多等我的命令。乔若曦一听是小白的声音，立马一路小跑过去，到小白身边，讨好的说道：“白队长，我来帮你吧。”西西，你啊啊！只见前方有一个大坑，目测足足有五六米深，这个巨大的石坑之中却满是老鼠的幼崽，它们被包裹在一层血膜之中，大小不一，大的有成年土狗那么大，小的也有篮球大小，整体看上去像是一个鱼卵，血膜呈半透明状。肉眼能看到里面的鼠崽子，有的已经出具人形，而一堆鼠崽子之中有一个特别大的巨型鼠崽子，比一个成年人还大了一圈。它已经长出了人形，但还具有老鼠的特征。它浑身覆盖着一层薄薄的血膜，随着呼吸，它的身体和血膜都在微微起伏。鼠王几乎已经蜕变完成了，也有很多鼠人也蜕变完成了。之前我们遇到过十几只，而这里更多。巨大的石坑之中，老鼠何止成千上万啊！不用全部蜕变完成苏醒。有十分之一，在这种狭小的环境之中，希望城和金宇县两方加起来才不到三十的人数，绝对不够这些鼠人赶的。这么多老鼠，若是都杀了取出妖核，能制作多少血袋啊？现在是想这些的时候吗？鼠王正在苏醒，我们要考虑的是要不要现在撤离。撤离？我感觉不太好撤离了。你忘了，我们身后还有人呢。大意了。就在几人观察和交流时，已经陆陆续续有鼠人蜕变完成。他们用力找撕碎身上的薄薄血膜，然后站起了身来。小暖，这把枪给你，无限子弹的，打的时候做一些换弹匣的假动作演示一下。知道了。夏小暖心中一暖，接过手枪，瞄准了苏醒的几只鼠人，一脸。刚刚复变完成的几只鼠人马上就丢了小命。小白，不好了，有情况，有人进来了，一男一女，他们来来回回在山洞口徘徊了好久，似乎在纠结进不进来。你先去帮忙处理这些鼠人。城主，我有点事情要暂时离开一下，这里交给你指挥了。我怎么感觉我城被开了？城主低声嘀咕了一声，然后接过指挥权，开始指挥众人作战，同时自己也做好了战斗的准备。如果有可能，他是不想动手的。没有人知道，他也觉醒了超凡模板。但在星纪元彻底到来之前，他的超凡模板是有代价的。每次出手都会加重他身体的机械化，他的身体也因为多次使用超凡模板。从而有 70% 的组织转化为了机械。要是再出手，尤其是被鼠人一族包围的这种情况，一旦长时间出手，他就算是百分百机械化也有可能。你小子，别坑我啊！老娘也不想变成纯粹的机器人啊！鼠人一族果然提前蜕变完成了，我们必须尽快赶过去。鼠人一族强，就暗中帮助希望城等人；希望城的人强，我们就暗中帮助鼠人一族，让他们两败俱伤。希望城的人一定要嘎，鼠王也一定要嘎，剩下一些鼠人就行。就算是只剩下一公一母两只鼠人，以鼠人一族的繁殖能力，我们在老鼠窝内经营几个月，也能拉扯出一只鼠人大军出来。兄妹二人一边赶路，一边说着计划。杨文婷小脸紧绷，她十分兴奋，一想到未来自己麾下能有无数鼠人大军可以操控，她就激动得浑身颤抖。就连之前产生的那一点坑害同类的负罪感都消失了，声音越来越近了。我们注意隐蔽，现在千万不能暴露，不然我们就死定了。哥，我知道了，有人过来了。看来是一个逃兵，别人在殊死战斗，他一个人趁机往外逃。我们要不要先解决了他？里面还在打，一时半会儿应该分不出胜负。那我们就先把这个逃兵解决了。你们要解决谁啊？小婷，动手！这家伙不简单。看我的，转化鼠人。杨文婷的超凡模板能把比他属性低的人转化成鼠人，属性低的越多，转化成功的几率越大，转化的速度越快。就算是转化不成功，也能牵制敌人，让其暂时失去战斗能力。竟然是超凡模板，没想到你们这二人还有些实力。什么情况？我的转化鼠人竟然对他没用
，艺术当先。说两句话。熟人一族提前蜕变完成了，你们能不能解决？等了一秒，见没有人回答，修长的刀身从杨文婷的手中划过，两根手指落地。我再问一遍，你们能解决熟人一族提前蜕变完成的问题吗？马上回答，不然我就砍了他的胳膊。沉默。杨家兄妹两人都不说话。砍胳膊太血腥了，这么好看一个姑娘。去，一只胳膊多不好看啊！要不直接嘎了吧？我说，我全都说。算了，还是告诉他吧。只要你能活下来就好。我的超凡母版名叫蜀人大祭司，只要蜀王一死，我就可以操控剩下的蜀人。你救我哥，我帮你控制蜀人。此时，小白心中总算是松了一口气。我没空管他，你先帮我控制蜀人，等到里面解决战斗。如果那时候他还活着，我会试着救他。不行。必须先救我哥小婷，你跟他去，帮他控制住蜀人。我命挺大的，肯定能活到你们回来。我妹妹的能力非常强大，她活着肯定比嘎了有价值。你不要嘎她，我嘎了就嘎了。你不许为我报仇，好好听她的话。我知道了，走吧，我去帮你控制蜀人。